<risos> e aí pessoal, tudo beleza? Mano Ninja mais uma vez aqui com vocês com mais um vídeo de conferir do personagem, beleza? Galerinha, Power Rangers de Legacy Wars anunciou um novo personagem, né? Essa semana. E justamente. É, essa semana, pra quem conferiu, principalmente o, 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 o tanto o Twitter, o Facebook e o Instagram. Galerinha, aqui no jogo foi lançado o Power Ranger Prateado Pirata Orion. Que justamente aqui está bem na tela aqui pra vocês verem, né? E galerinha, nós estamos aqui com um vídeo de moveset dele para justamente a gente conferir como foi o lançamento desse personagem, beleza? Vamos conferir o moveset dele, mas antes eu gostaria de falar duas coisinhas. A primeira coisa quanto ao vídeo. Galerinha, para quem assistiu e está conferindo os vídeos aqui do canal, eu justamente, como eu disse antes, eu consegui um novo aparelho, tá? Ele é mais potente do que o meu anterior, só que ele tem algumas questões diferentes do anterior para essas questões de gravação. Uma das coisas é que a resolução da tela é bem maior do que o meu outro celular. Do outro celular era um padrão normal de 16 por 9, desse daqui é 21 por 9. Então, para quem viu o último vídeo editado que eu justamente fiz e postei, que é o vídeo da atualização de balançamento de agosto de 2022, parte prática dos assistentes viram que houve algumas diferenças em relação à parte da resolução e da parte de som sonora da minha voz tá? então essas questões é por conta que é um novo estilo que eu tenho que gravar aqui com esse aparelho, certo? então, infelizmente vieram alguns pontozinhos que eu tenho que trabalhar, só que não tive tempo ainda, porque o Orion veio bem na semana que eu percebi isso, então não deu tempo para justamente ver, se ele viesse na próxima semana, aí ainda seria bom, porque justamente teria um tempo a mais para resolver e ver essas questões melhor, tá? Mas digo já de antemão que esse vídeo e o próximo vídeo, o de Gameplay Opinião, eu vou ter que fazer nos mesmos moldes, sobre as mesmas questões que eu fiz o meu vídeo anterior, tá? Que eu acabei de citar o da atualização do balanceamento, parte prática. Então, sendo assim, é, dê uma certa tolerância, tá? Se vocês notarem alguma alteração na resolução, eu tenho que fazer teste de resolução aqui para o 16x9. Mas que assim, aqui para vocês, não sei se vai aparecer normal essa parte aqui. Vai aparecer normal. Para mim, tá tarjado. Tá tarjado aqui e tarjado aqui também. Então, eu tenho aqui, tá? Somente se eu fizer assim, ó, aproximar, aqui para mim agora ficou em tela cheia. Sabe? Pegou toda a tela do meu celular. Mas não sei pra vocês como é que vai ser, entendeu? Por conta disso, eu justamente vou gravar assim normal com Taja, que eu espero que pra vocês venha normalmente. Tá? Mas é disso que eu vou falar. Estou tendo algumas questões que eu tenho que ver pela forma diferente que eu tenho de editar. Teve algumas coisas, alguns pontos positivos, mas veio também alguns pontos negativos, tá? Então é isso. E a outra coisa é que eu quero deixar o convite para você que não vai no canal, está chegando agora, gosta de Power Rangers, gosta de Power Rangers Legacy Wars, a se inscrever aqui no canal do Mano Ninja, beleza? Vamos tentar chegar aqui aos 4 mil inscritos, beleza? Então dê essa força aqui para gente, ative o sininho, compartilhe aqui o canal para seus amigos também conhecer o canal do Mano Ninja, beleza? Deixa o like aí no vídeo que isso ajuda pra caramba, seu comentário se você desejar. E também se você quiser mais uma para me seguir, ver posts exclusivos e bater um papo mais direto e privado comigo, tem Nesse devido momento, até então, o Instagram do canal, beleza? Que vai estar tá no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo, beleza? Então, agora sim, chega de muita ladainha e vamos conferir o vídeo do óleo. Vamos lá. O visual dele é massa. Nossa! Hum, gostei. É meio rápido o quebra de guarda dele. Esse também é um quebra de guarda com velocidade um pouco mais rápido que o normal. Massa. Gostei do ataque dele. Eita. Tem uma distância. Mano, que massa. Caraca. Tá um assistente, né? Eita porra. Caraca. Falando em reunião dos passas. Meu amigo. Aqui já tem a sessão de combos dele, né? Interessante. 
Os campos de guarda vão ser uns outros movimentos para justamente abrir a guarda do oponente, visto que ambos os dois têm velocidade um pouco mais rápida que o quebra de guarda normal. E o Final Strike tem distância, né? Média distância aí, pelo que a gente viu. É perseguidor. É um tridente, né? Tem que ser perseguidor, né? Um bicho de distância do caramba, um tridente, é. Meu amigo, caraca, velho. Ei, não. Este super tá incrível. Acho que definitivamente o super mais massa do jogo até agora. O super mais massa do jogo até agora. Mas enfim, mas enfim. Galerinha, o Orion, como a gente pôde ver aqui, ele é composto por um movimento de golpe defensivo, dois golpes de quebra de guarda e um golpe normal amarelo. O assistente dele de golpe, se eu não estiver enganado, mais o super, mais o super. Então, sim, nós, eu achei interessante. O Silver... Eita. Vamos lá. O Silver Spare, que é o golpe defensivo dele, ele tem uma... Uma, uma média distância, né? Eu acho que deve ser média distância. Em que ele tem uma velocidade até que boa. Ele já abre a guarda para combo no primeiro hit. Então, eu acredito que esse vai ser o principal movimento dele para abertura de combos, ou um dos, na verdade, um dos principais movimentos, por conta que os quebras de guarda deles são bem legais, principalmente o, do, o da estocada de, de, de tridente. Então, assim, ele vai ter corretor, essa questão de pode iniciar combo com quebra de guarda ou com golpe defensivo, vai ficar com que o oponente dê uma, assim, é, é uma certa confundidazinha, Vai ser perigoso, vai ser perigoso. Porque se ele inventar, de, de inventar um golpe errado, ele toma. Ele pode tomar, por conta se for utilizado o golpe defensivo aqui do Oreo. Então, ele pode tomar. Mas é de uma velocidade boa, até. O Super Spare Blast é um quebra de guarda com uma velocidade um pouquinho mais rápido do que o quebra de guarda normal. Né? Ao menos vendo assim, é um pouco mais rápido do que o quebra de guarda normal, a velocidade. E, mano... Ele tem um combozinho bem pegado. Pode ser que esse movimento dele seja ali no quebra de guarda para finalizar um combo. Eu acho que vale isso. Não sei se vai ser por conta da distância que ele ainda tomou um movimento que justamente seja bom para combar. Vai depender se no final ele travar o óleo ou não. Tá? Se não travar, eu acho que dá para combinar com o um golpe defensivo e com o um quebra de guarda especial de lança, tá? E aí que seria bom porque fecha ali uma certa combinaçãozinha interessante. Mas enfim... Ah não, ele faz, ele... Se não me engano, ele faz, aqui de acordo com os combos aqui. O Silver Spare, pelo que eu notei... Ele justamente... O, ah, o outro, cadê? Silver Spare... Ele justamente começa com um hit normal e o segundo hit é que abre espaço para combo, que é justamente ele atordoando aqui, como mostrado, o, o, o oponente. Então, ele vai ter um efeito de atordoamento que vai ser muito interessante. Vai ser perigoso, eu acredito que como é o único golpe que ele tenha, seja cancelável. Esse seria um movimento cancelável depois do, primeiro, depois do primeiro hit, então já a partir do segundo, que é o que é o perigoso que atordou o oponente, abrir guarda para combo, para o combo e para o ataque todo funcionar, ele justamente deve ser cancelado a partir desse ponto, para tornar o personagem perigoso. Talvez ali tenha algum, talvez um quebra de guarda seja cancelável aí, possivelmente o do tridente seja cancelável aí para estar tá instigando o oponente tal utilizando um, um, um golpe, e aí você pode bloquear aí com o um golpe defensivo do Orion. Enfim, tem essas questões. Mas é muito legal. Muito legal. E o Final Strike tem uma média distância, um ataque muito legal. Dá pra ver que ele é, abre espaço com o um lançamento vertical dele. Pra combo aéreo, então, vai dar pra encaixar aqui, basicamente certinho, ou do quebra de guarda, como também, e principalmente, eu acho que a principal brecha, para combinar com o golpe do Orion. 
sabe? Tá que a distância acho que é essencial para acertar o golpe do Oreo normalmente, ou até acertar também o golpe defensivo dele com mais segurança. Então acho que vai dar para fazer uma dessas combinações e tal. O Spear Crest, como a gente viu agora, ele é um movimento que de projeto, de projeto que atordou o oponente, tem uma velocidade realmente legal, deve ser desviável, né? Mas assim, é realmente interessante porque ele vai fazer uma ótima combinação para tipo, você acertar um movimento de combo, aí um quebra de guarda, aí utiliza ele, eu não sei qual vai ser o custo dele, mas se for um custo 3 seria muito interessante, e aí você pode manter o personagem assim até recarregar a sua energia para você utilizar um quebra de guarda de novo. Então tem esse ponto que torna esse assistente dele muito interessante. Sem falar que, por ser um lançamento que a gente viu ali bem estilo Dog Kruger, pode ser que justamente tenha o um Dual Hit, que se for um acerto cara a cara com o oponente, você vai ter o acerto do golpe do tridente, e aí você vai ter no final o acerto do projétil do movimento. E aí que justamente seria interessante para dar mais dano, né? Mas é uma coisa que tem que se ver. Tem que se ver aí, jogar pra ver. O super dele, meu amigo, tá... Tá massa pra caramba. Tá massa pra caramba. E aqui a gente vê os combos. Dá pra iniciar o combo com o seu Sphere, por conta da periculosidade do movimento, né? É, e a gente vê aqui que o quebra de guarda dele, com os três do... do com os, é, das rajadas, ele vai... Ele não vai travar, ele não vai travar muito, então vai permear a combinação. Acho que o Final Strike é o que mais pega. Dá pra combinar o Silver Combo com o Silver Spare, o quebra, o golpe defensivo, depois o golpe dele, então interessante, mas eu acho que vai ter aí muita questão de distância envolvida. Ou você utilizar ele no assistente para alcançar essa distância. Mas mano, os combos dele estão do caramba, estão realmente do caramba. Muito incríveis mesmo. Sério. Eu acho o personagem muito interessante. Eu acho que um dos principais pontos que pode pegar nele é a questão da distância. Mas eu achei o personagem realmente muito interessante. Vamos jogar pra ver com um vídeo aqui de gameplay e opinião. E depois de a mesma performance. Eu fique no aguardo, mas vou deixar aqui o card aqui na tela. Caso já estejam prontos. Pra quem aqui assistir depois. Depois poder conferir, beleza? Então... É isso, agora sim, fiquem no aguardo, beleza, galerinha? Qualquer coisa que você está cumprindo aqui já de antemão, já bem no lançamento, fique no aguardo pelos próximos vídeos. E eu agora vou fazer a gameplay dele para justamente ter a minha opinião final a respeito, tá? Então é isso, galerinha, valeu e fui!